ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா சிங்கிள் மோட் ஃபைபர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபகேஷன் மோடு இதில் டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மோடுன்னு இருக்கும் மல்டி மோடுன்னு இருக்கும் மல்டி மோடில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப் இன் டேக்ஸ் அண்ட் கிரேட்டட் இன் டேக்ஸ் இது ரெண்டு இன்டெக்ஸோட வீடியோஸும் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மோட் ஃபைபர்ஸ் ஓகே சிங்கிள் மோட் ஃபைபர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்பயும் போல் இதோட ஆப்டிக்கல் ஃபைபரோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங் வந்து அவுட்டர் பார்ட் ஓகே தென் மிடிலில் வந்துட்டு யார் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் வந்துட்டு இருப்பாங்க இதுதான் சோர்ஸ் சோர்ஸ் எப்பயும் போல் நீங்கள் எல்இடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா லேசர்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிசீவர் சைடில் வந்து ஃபோட்டோ டிடெக்டர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மெத்தோட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த சிக்னல்லாம் வந்து ஜிக்ஸாக் மேனரில் வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கும் பட் சிங்கிள் மோடில் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இதோட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து க்ளோஸ் டு நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஹரிசாண்டலாக தான் வந்து இது ட்ராவல் ஆகும் ஒரே ஒரு வெலாசிட்டியில் தான் இது ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்போசன் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அட்டினியேஷனும் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து நியர் பை நைன்ட்டி டிகிரிஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த சிக்னல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இதோட கோர் சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மெத்தட்ஸோட அதாவது ஸ்டெப் இன் டேக்ஸ் கிரேடட் இன் டேக்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஓகே இதுதான் இதோட சிங்கிள் மோட் ஃபைபரோட ஆப்ரேஷன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி மோட் ஸ்டெப் இன் டேக்ஸ் ஃபைபர் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் மல்டி மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெப் இன் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரேடடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதில் வந்து இ மல்டி மோட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஒன் சிக்னலை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ண முடியும் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இது மல்டி மோடுங்கிறதுனால மோர் தேன் ஒன் சிக்னலாக வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணலாம் இது ஒரு சிக்னல் அப்போ இது ஒரு சிக்னல் இது ஒரு சிக்னலாக வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து பண்ணுறாங்க பட் இதில் கண்டிஷன் என்னென்னு வந்து கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் மிடிலில் இருக்கிற ஏதாவது கிளாடிங்கோட ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸோட கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து உங்களால் வந்து டூ லைட் சிக்னல்ஸை வந்துட்டு ஒரே கோர்னால் உங்களால் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ண முடியுது அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் போதும் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அதாவது இதோட இன்சிடென்ட் ஆங்கிள்ங்கிறது வேறு ஓகே இதோட இன்சிடென்ட் ஆங்கிள்ங்கிறது வேறு ஓகே இந்த சிக்னலோட இன்சிடென்ட் ஆங்கிள்ங்கிறது வேரி ஆகும் இதோட இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் வேரி ஆகும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இன்சிடென்ட் ஆங்கிளில் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் டூ சிக்னல்ஸ் கூட உங்களால் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ண முடியும் இது வந்து டூ அதாவது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வேரி ஆகிறதுனால இது ரிசீவர் சைடில் வந்து சைமல்டேனியஸாக வந்து ரிசீவ் ஆகாது இது ஒரு டைமில் ரிசீவ் ஆனிச்சுன்னா இது ஒரு டைமில் தான் ரிசீவ் ஆகும் ஓகே இது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்டன் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் should be greater than critical angle and the condition satisfaction ana da total internal deflection reflection vandu aagum second condition vandu pathina first signal first signal um second signal um different incident angle vandu irukano okay apdi different incident angle irundha mattum da idu rendu vandu interfere aagadu adhu illama receiver side la idu poi serum bodu vandu pathina different time la poi receive aagum epoyum pola transmitter side la neenga led um use panikalam laser um use panikalam ஓகே இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட்டை லைட் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் இதில் வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஓகே லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை வேரி பண்ணி தான் நீங்கள் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து பண்ணுறீங்க லைட்டோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஒன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரோ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ரிசீவர் சைடில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபோட்டோ டிடெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதிகமான லைட் இன்டென்சிட்டி வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ டயாட் மேலே வந்து இன்சிடெண்ட் ஆனிச்சுன்னா அது அதிகமான அளவு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அதோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு எடுத்துப்பாங்க கம்மியான அளவு அந்த லைட் இன்டென்சிட்டி வந்து ஃபோட்டோ டயர் மேலே வந்து இன்சிடெண்ட் ஆனிச்சுன்னா அது வந்து கம்மியான அளவு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அதை
இந்த மீடியம் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ஹை டெஃபினேஷன்ஸ் வீடியோஸை ஈஸியாக வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ